Kwa jina naitwa Fabeni Bwakila na hii ni The Pain of Life. Buliani wanangu mimi nakwenda. Buliani wanangu mimi nakwenda. Mjitunze wenyewe mimi nakwenda. Ni mama alikuwa akiimba nyimbo akiwaimbia watoto wake saa chache kabla ya kifo chake. Kulikuwa na mama mmoja ambaye alijifungua mtoto mmoja ambaye mtoto huyo alikuwa na matatizo ya akili, yani Taila. Mbali na kuwa na mtoto huyo, alikuwa na mtoto mwingine aliyeitwa Samili. Kutokana na mama kujifungua mtoto wa aina ile, mtoto ambaye alikuwa ni Taila, baba wa yule mtoto akawa amemkataa yule mtoto na kusema ya kwamba hii itakuwa ni laana kutoka kwenu na huyu hawezi kuwa mwanangu. Lakini kwa sababu mama yule ni mtoto wake, hakuweza kumtupa wala hakuweza kumtenga, alimpenda kama alivyo kwa anampenda mtoto wake Samili. Maneno ya baba yalikuwa na kuwaluza moyo wa mama, mtoto naye alikuwa anasikia, lakini kwa sababu alikuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote kile kwa baba yake. Yule mama alionyesha mapenzi makubwa sana kwa yule mtoto wake ambaye alikuwa na matatizo ya akili lakini baba alikuwa mpendi kabisa na kuna muda baba alikuwa anafikiria la muda muue huyu mtoto Unapoambiwa samani ya mama ni kubwa kuliko ni salafu uwe unaelewa Unaweza kupata mwanamke mwingine unaweza kupata baba mwingine lakini hauwezi kupata mama mwingine Miaka kaende kakatika ule baba akawa aishi kwa amani na ule mwanamke. Hii ni kwa sababu pindi anapomuona ule mtoto baba anakuwa anakasilika na ingiwa na kinyongo. Ile baba alichukua maamuzi ya kumwacha ule mwanamke na kusema wagawane watoto. Hivyo baba alimchukua Samili na mama akabaki na ule mtoto mwenye matatizo ya akili, yani Taila. Ile mama aliishi kwa shida na ule mtoto wake ikabidi aludi kijijini kwenda kuishi na ule mwanae baada ya mumewe kumfukuza mjini Alipofika kijijini mama alianza kuishi maisha yake kwa sababu alikuwa hajazoea maisha kijijini alishazoea mjini na hivyo mumewe amemfukuza alikuwa ana budi na hii yote ni kwa sababu yule mtoto wake mwenye matatizo ya limavu leti kama ingekuwa si yule mtoto basi angeweza kuishi na mumewe mpaka hivi leo Mama aliangaika kwa jitihada zote kwa hali na mali kuhakikisha mtoto wake anaishi vizuri. Alikuwa iko lazi akose asile ili mtoto wake yale. Majirani ambao walikuwa naishi pamoja na ule mtoto walikuwa wanamnyanyapa sana. Watoto wenzie walikuwa wataki kucheza naye, walikuwa namuona kama vile ni mtoto wa ajabu, pindi ile midenda inapotoka. Watoto wenzie walikuwa naishi kinya pamoja na majirani. Hivyo wakawa na mtenga ule mtoto hawataki tena kukaa karibu naye lakini mama alikuwa mtengi ule mtoto alikuwa anakaa naye karibu anamwimbia nyimbo nzuri anampigia hadisi alikuwa anamfanyia vile vitu ambavyo mtoto akikaa na watoto wenzie alikuwa anafanyiwa ilifika stage mama akawa anacheza michezo ya kitototo na mtoto wake kwa sababu mtoto ana fili kwenda kucheza na watoto wenzie lakini watoto wenzie walikuwa anamkataa wanamtenga Hivyo mama ilibidi aanze kucheza na mtoto wake ili tu kutafuta furaha ya mwanae. Ukumbuke ya kwamba hii ni the pain of life. Mama aliendelea kuishi na mtoto wake, ikabidi mama aanze kujitafutia shughuli, biashara kwa ajili ya kupata kipato ili kuhakikisha anamlea vyema mtoto wake. Mtoto alipofikisha miaka mitatu ilibidi mama mtafutie shule kwa ajili ya kusoma. Kila shule ambayo alikuwa akimpeleka mtoto wake alikuwa anakataliwa na hii ni kwa sababu ya tatizo lake. Yule mama aliangaika kwa kisha mtoto wake anapata elimu bila mafanikio. Lakini kuna mtu akamwambia, "Huyu mtoto wako kuna sehemu ukimpeleka ataenda kule atapokelewa na atasoma vizuri." Kweli mama aliweza kufunga safari na kuelekea katika hiyo shule ambayo aliyokuwa ameambiwa kwamba huko mtoto wake atapokelewa 
Alipofika mwalimu alipomuona akamwambia, "Ni kweli mtoto wako hapa anaweza kusoma, lakini kutokana na hii hali yake ya kuwa anatoa udenda kila mala na nini, nitakuwa na maratabu sana katika ya kumhudumia. Na kama unavyoweza kuona pa shuleni, niko mimi tu peke yangu." Yule mama akambembeleza sana yule mwalimu na akamwonga mpaka kiasi cha pesa ili tu yule mama aweze kumpokea kijana wake aweze kusoma basi yule mama akampokea yule mtoto na akaanza kusoma katika ile shule alipofika mwalimu alipomuona akamwambia ni kweli mtoto wako hapa anaweza kusoma lakini kutokana na hili yake ya kuwa anatoa udenda kila mala na nini nitakuwa na maratabu sana katika ya kumhudumia na kama unavyoweza kuona pa shuleni niko mimi tu peke yangu yule mama akambembeleza sana yule mwalimu na akamwonga mpaka kiasi cha pesa ili tu yule mama aweze kumpokea kijana wake aweze kusoma basi yule mama akampokea yule mtoto na akaanza kusoma katika ile shule basi yule mwalimu basi yule mwalimu akamchukua yule kijana na kuanza kumfundisha. Kwa hiyo tangia siku hiyo yule mtoto akawa anasoma pale. Siku zikaenda wale watoto wenzie wakaanza kukumtenga. Siku zikaenda wale watoto wenzie wakaanza kumtenga, hawataki kukaa karibu naye hata yule mwalimu ambaye alikuwa amempokea alikuwa ameshaanza kuingiwa na kinyaa kwa sababu ameshindwa kumhudumia kwa muda mrefu kila muda mtoto anatoka mate na nini kumfutafuta. Kwa hiyo ameshaingiwa na kinyaa. Ikabidi yule mwalimu amuite yule mama na kumwambia kuwa mtoto wako hapa shuleni ameshindikanika kwa sababu inapelekea hata wazazi wengine wanashindwa kuwaleta watoto wao hapa. Hii ni kwa sababu ya huyu mtoto wako. Mama alijisikia vibaya sana kuona mtoto wake anakosa elimu ni kwa sababu ya tatizo lake. Ilifika stage mpaka mama katamani kujutia kumzaa huyu mtoto lakini alishindwa kujutia kwa sababu ndio mtoto ambaye Mwenyezi Mungu amempa na yeye ndiye mtoto na mtoto ana haki ya kuishi ana haki ya kuishi kama wanavyoishi watoto wengine Mama aliendelea kuangaika na mtoto wake kwa hali na mali kuhakikisha kwamba anapata elimu lakini jitihada zikagonga mwamba Mama ilibidi anunue vitabu vya kujisomea na kuanza kumsomesha mtoto wake nyumbani akaanza kumfundisha ya ye akawa anamfundisha 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 hivyo hivyo lakini mtoto akawa elewi unajua mtoto mwenye matatizo ya ubongo matatizo ya ya akili ya utaila kama hivi anakuwa elewi lakini ili mradi tu mama ana, anaisi kama vile mtoto wake akimfundisha hivi atakuwa anaelewa basi hivyo hivyo akawa anamfundisha fundisha anamfundisha fundisha miaka ikaenda Siku moja yule mama akatoka kwa ajili ya kwenda kujitafutia riziki. Akaambiwa kuna sehemu kwa unatakiwa wakulima, aende akalime, atapata kiasi cha pesa. Yule mama kweli akaelekea katika ile eneo kwa ajili ya kufanya kazi ya kilimo. Alipofika akaanza kufanya kazi yake ya kilimo. Wakati analima kwa bahati mbaya kwa sababu walikuwa ni wengi kati ya wale wenzake waliokuwa analima naye, akamlima na jembe kwa bahati mbaya mguuni. Hivyo ikapelekea kupoteza vidole vyake vya mguu viwili. Mama aliugulia maumivu makali sana na kumfuata yule bosi ambaye aliyekuwa amewapa kazi ya kilimo, akawaambia mimi sina ila kukutibia. Labda pesa yako ya malipo ndio iweze kukutibia wewe. Mama aliweza kupata shilingi saba kama mshahara wa kazi yake ya kulima na hivyo kazi yake hakuweza kuimaliza kwa sababu alipata matatizo ya mguu. Mama ile pesa akawa anapiga mahesabu. Ela hii niweze kula mimi pamoja na mtoto wangu. Ela hii tena niende hospitalini nikapate matibabu nijitibie mguu. Akapiga mahesabu akaona hapana. Akachukua maji ya moto, akajikanda kanda pale akachukua na vitambaa akafunga ela ile aliyopata akaenda kumnunulia mguu wa mtoto wake kwa ajili ya kuvaa. Siku zikaenda kumbe kile kidonda kilikuwa kimetengeneza titanasi kwaele titans ikaanza kumtafuna taratibu 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 mwisho ile mama akaanza kuisi ali mbaya mwili kuchoka na maumivu makali majilani walipokuja kushtukia mama na umo kwa sababu walikuwa na pesa 
wakamchukua na kumpeleka hospitali. Alipofikisha hospitalini madaktari wakawa natumia jitihada zao kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wanaokoa maisha ya mama. Lakini jitihada zao ziligonga mwamba kwa sababu tetenasi sumu yake ilikuwa imeshakula muda mrefu. Yule mama alipoteza maisha katika ile hospitali Simanzi zilijaa kwa yule mtoto kwa sababu hakuwa na mtu yoyote ambaye anemtegemea zaidi ya mama yake. Siku moja kabla ya kifo cha mama, mama akiwa iko hospitali, aliomba aletewe kijana wake. Na yule kijana ambaye ni Taila mtoto wake, aliletwa mpaka hospitalini. Mama akawa anamwangalia mtoto wake kwa uzuni akijua fika kabisa kwamba anamwacha peke yake anajua kabisa kwamba anamwacha katika kipindi kigumu sana mama akashika mkono wa mtoto wake na kaanza kumwimbia nyimbo mama alikuwa anamwimbia wimbo ambao ulikuwa unasema buliani mwanangu mimi nakwenda buliani mwanangu mimi nakwenda Ujitunze mwenyewe mimi nakwenda. Ujitunze mwenyewe mimi nakwenda. Yule mama aliweza kukata roho mbele ya mtoto wake. Mtoto alikuwa elewi nini ambacho kinaendelea. Akawa ajui kitu cha kitu cha kufanya. Akawa elewi. Kumbe maskini ya Mungu mama ndo alikuwa anaondoka hivyo. Najua unhamu ya kutoka kujua mtoto aliishi maisha gani baada ya kifo cha mama kumbuka hii ni the pain of life na hii ni sehemu ya kwanza simulizi yetu usitoke katika youtube channel yako endelea kubaki hapo hapo ili uweze kupata hadithi nyingine nzuri kama hizi so wiki ijayo tutaendelea na sehemu ya pili ya hii hadithi yetu ya mtoto mlemavu ni nini atima ya mtoto na mimi nitakuwa umejifunza vitu vingi sana kupitia hadithi hii wazazi wetu wanatupenda sana 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 lakini sisi watoto tunakuwa tuna mapenzi na wazazi wetu tuwaheshimu sana kina mama na ngujina naitwa Fabian Bwakila asante Wow, atawanyanyasa kama anavomnyanyasa mama yake mkwe. Steven akamchukua mama yake taratibu na kuja naye mpaka sebleni. Steven akamwambia mama yake, "Mama, twende." Mama akashangana kumwambia kijana wake, "Mwanangu, mbona sielewi? Tunaenda wapi?" Steven akamwambia, "Usijali mama. Naomba unibebe." Unipeleke peponi mama yangu. Naomba unibebe kwa lazizi zako mama. Mama yake na Stevini akamwambia mwanangu, "Mbona sielewi? Kuna usalama kweli?" Yule Stevini akamwambia mama yake, "Ndio mama, usalama upo. Naomba twende nyumbani." Basi itaingia siku hiyo Stevini alienda kuishi na mama yake. Na mimi utakuwa umejifunza kitu kizuri sana kupitia hadisi hii nzuri ya kusisimua. Tuwapende na tuwajali sana mama zetu. Tuwaheshimu sana. Usionyeshe mapenzi ya kumpenda mama yako pindi anapokufa. Unatakiwa umeonyeshe mama yako unampenda kiasi gani pindi anapokuwa hai hapa duniani. Na mimi ndugu utakuwa umejifunza kitu kikubwa sana kupitia hadisi hii. Hadisi hii inatufundisha ya kwamba tujitahidi sana kuonyesha mapenzi yetu kwa wale wazazi wetu. Unatakiwa umpende mama yako pindi awapo hapa duniani. Sio mama yako anakufa ndipo unajifanya unampenda sana. 
tunatakiwa tuwapende wazazi wetu pindi wanapokuwa hai hapa duniani tuwaonyeshe kuwa watoto wao tunawapenda kiasi gani sio mama yako amekufa unaanza kuchukua picha yake na kuanza kuitunza na kuanza kuilinda kwa wivu na kuonyesha kila aina ya mapenzi kwamba ulikuwa unampenda sana mama yako wakati mama yako alipokuwa hai alikuwa anakosewa chakula alikuwa anakosa mavazi alikuwa anatembea uchi mama yako na wewe unabadilisha kila aina ya mavazi Mama yako anateseka, alafu wewe upo hapa duniani. Haumuonyeshi kuwa mama yako unampenda kiasi gani. Mama yako anapokufa, ukaonyesha huo upendo wako, atashindwa kujua, atakuwa aoni kwamba ulikuwa unampenda kiasi gani. Hivyo, tunatakuwa tuwaonyeshe wale watu tuliokuwa nao karibu, marafiki zetu, jamaa zetu, ndugu zetu, tuwaonyeshe kuwa tunawapenda kiasi gani pindi wanapokuwa hai hapa duniani sio wanapokufa ndio tunaonyesha kwamba tulikuwa tunawapenda kiasi gani langu jina naitwa Fabian Bwakila tukutane tena katika hadithi nyingine nzuri asante